السلام علیکم دوستو میں ہوں کامران شاہ حاضر ہوں اپنے چینل ایم ایل ٹی ہب وتھ کامران کے ساتھ امید ہے دوستو آپ سب ٹھیک ہوں گے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں ایک نئے پروسیجر کے ساتھ ایک نئے پریکٹیکل کے ساتھ دوستو آج جو پروسیجر میں کرنا جا رہا ہوں وہ موسٹلی استما کے پیشنٹس کے لیے ہے جس میں ہم ایک ڈیوائس یوز کرتے ہیں اس ڈیوائس کو کہا جاتا ہے پیک فلو میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے ہاتھ میں یہاں پر آپ کو ایک ڈیوائس نظر آ رہا ہے ایک ڈیوائس باکس ہے اور اس کا نام ہے پیک فلو میٹر دوستو اس پیک فلو میٹر کی مدد سے ہم پیشنٹ میں چیک کرتے ہیں کہ اس کا جو ایکسپائریشن ریٹ ہے جو ایکسپائریٹری ریٹ ہوتا ہے جو سانس وہ باہر کی طرف نکالتا ہے جو ہوا وہ باہر کی طرف نکالتا ہے اس کے ریٹ کا ہم پتہ لگاتے ہیں کہ اس کے لنگ ٹھیک طرح سے فنکشن کر رہے ہیں یا نہیں یہ ٹیسٹ دوستو استما کے پیشنٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے خاص کر وہ پیشنٹس جو میڈیکیشنس پر ہوتے ہیں یا وہ پیشنٹس جن کی ڈیزیز لیول جو ہوتی ہے وہ کافی سیویر ہو جاتی ہے تو ان پیشنٹس میں پھر ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان کا جو لنگز ہیں وہ ٹھیک طرح سے فنکشن کر رہے ہیں یا نہیں تو فنکشن کرنے سے میرا مطلب کیا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ایئر ویز میں کہیں آبسٹرکشن تو نہیں ہے ایئر ویز کہیں نیرو تو نہیں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم بہت آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں تو دوستو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈیوائس کی یہ ڈیوائس ہمارے پاس کس ٹائپ کی ہے دوستو یہاں پر اس ڈیوائس کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے سمپل پورٹیبل ڈیوائس ہے بہت زبردست ڈیوائس ہے دوستو اور یہ ڈیوائس ہم کہیں پر بھی اپنے ساتھ کیری کر کے لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہیں پر بھی آسانی سے گھر پر بھی ہم اس 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 کی مدد سے جو ٹیسٹ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ویلیوز ہیں وہ کیا رہی ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ڈیوائس میں موسٹلی آپ کو یہاں پر ایک ریڈ کلر کا پوائنٹر نظر آ رہا ہوگا یہ پوائنٹر ہمیشہ زیرو پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر آپ فنگرس کے لیے جگہ دیکھ رہے ہو گے کہ تھری ٹپس کے لیے یہاں پر جگہ ہوتی ہے یہاں پر ہم یہ تھری فنگرز اس طرح رکھیں گے اور پھر اس کا لیول جو ہے وہ ماؤتھ کے برابر لائیں گے اور پھر اس میں ہم ایئر جو ہے وہ ہم پش کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سٹینڈنگ پوزیشن میں بھی ایک پیشنٹ کر سکتا ہے اور بیٹھے ہوئے بھی ایک پیشنٹ کر سکتا ہے لیکن بالکل سٹریٹ حالت میں جو پیشنٹ ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اس کو ایئر اس میں پش کرتے ہوئے جو ہے وہ پرابلم نہ آئے ہمارے پاس تو دوستو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس کا کیپ ہے اور یہ کیپ اس کے ساتھ اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی مدد سے جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ اس میں جاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ایک پیشنٹ میں کم از کم تھری ٹائمز یہ پروسیجر جو ہے یہ ریپیٹ ہوتا ہے ایک پیشنٹ اس پروسیجر کو جب کرتا ہے تو وہ تھری ٹائمز اسے کنٹینیو کرتا ہے تھری ٹائمز اسے ریپیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے دن میں دو بار یہ پروسیجر کیا جا سکتا ہے ایک مارننگ کے ٹائم پر اور ایک نائٹ کے ٹائم پر ٹھیک ہے اگر ایک پیشنٹ نے میڈیسنز لی ہیں تو اچھا یہ ہے کہ میڈیسنز کے تھرٹی منٹ بعد وہ اس پروسیجر کو اپلائی کریں پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اور پروسیجر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو آپ کو ریڈ پوائنٹر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ پوائنٹر جو ہے یہ آپ نے بالکل زیرو پہ لا کے کھڑا کر دینا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے ایک ڈیپ بریت لینی ہوگی ٹھیک ہے تو ڈیپ بریت لو گے آپ کس کی مدد سے منہ کی مدد سے ناک سے آپ نے نہیں لینی ہوگی آپ نے منہ سے لینی ہوگی اس کے بعد آپ اس ہیڈ کو اس کے اوپن کرو گے ٹھیک ہے اور آپ جو ایئر کو بلو کرو گے ٹھیک ہے تو وہ آپ اس طرح سے بلو نہیں کرو گے کہ آپ کے لپس اس کے ساتھ اس طرح سے آئیں بلکہ آپ نے اس پورے ہیڈ کو جو ہے وہ اپنے دانتوں کے بیچ میں بند کرنا ہے ٹھیک ہے جو اس کی اوپننگ ہے اور جو آپ کی ٹنگ ہے اسے آپ نے نیچے کی سائڈ پر رکھنا ہے اور فسٹ ٹائم میں آپ نے جو ایئر ہے اسے بلو کرنا ہے فار دا فسٹ ٹائم زور سے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا جو جو آپ ایئر بلو کر رہے ہو لنگ جو ایئر نکال رہے ہو اور جسے آپ ماؤتھ کے ذریعے سے بلو کر رہے ہو تو یہ فنکشن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس لیول پر ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں ایک مرتبہ یہ پروسیجر کرتا ہوں آپ اسے ذرا دیکھیے تو دوستو یہ دیکھا میں نے پہلے جو بریت تھی وہ لی اور بریت لینے کے بعد میں نے پھر اس ایئر کو فاسٹلی بلو کر دیا اور یہاں پر جو ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو تو یہ فور ففٹی 
लीटर पर मिनट से इबाव आ रहा है ठीक है और मैंने आपको बताया दोस्तों कि तीन बार आप ये रिपीट करोगे और हर बार जो रिकॉर्डिंग है वो आप अपने साथ एक रजिस्टर में एक चार्ट में या एक कॉपी में आप नोट करोगे कि फर्स्ट टाइम पर ये रीडिंग आई सेकंड टाइम पर ये रीडिंग आई और थर्ड टाइम पर ये रीडिंग आई तो जो लास्ट सबसे बड़ी रीडिंग आई होती है जो सबसे हाई रीडिंग आई होती है वो रीडिंग आप लोगों ने नोट करनी है तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि नॉर्मली जो एडल्ट्स हैं जो बड़े हैं उनमें नॉर्मल जो हमारे पास पीक फ्लो एक्सपायरेटरी रेट होता है जो लंग्स का एयर निकालने का जो एबिलिटी होती है ठीक है जो जो बेहतरीन फंक्शन होता है जो नॉर्मल फंक्शन होता है तो उसमें जो आपका पीक फ्लो मीटर जो रिजल्ट आपको देगा वो 400 हंड्रेड टू सिक्स लीटर पर मिनट होना चाहिए बच्चों में जो नॉर्मल बच्चे होते हैं तो उनमें 200 हंड्रेड टू फोर होता है ठीक है लेकिन आप ये बात याद रखें कि अगर रीडिंग फोर से कम आ रही है एडल्ट में जिनकी एज थर्टी से फोर्टी तक है तो ये फिर अस्तमा शो कर सकती है ये ये शो कर सकती है कि जो एयरवेज हैं वो नैरो हो गई हैं या जो एयरवेज हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है तो दोस्तों एक मरतबा मैं फिर आपको ये रिपीट करके दिखाता हूँ ये प्रोसीजर इस बार मैं एक नोस क्लिप का भी यूज़ कर रहा हूँ और इस नोस क्लिप की मदद से आप अपने नाक को जो है वो बंद कर सकते हो तो ये भी बड़ा हेल्पफुल होता है कि आप पूरा एयर जो है वो आप मुँह के ज़रिए से निकाल सको तो ये नोस क्लिप मैं लगाऊँगा नाक पर और जो एयर है वो अभी वैल्यू का भू की मदद से ठीक है तो दोस्तों ये अभी आपने देखा जो सेकंड टाइम पर जो रिजल्ट आया वो तकरीबन 500 के करीब है देखा दोस्तों आपने कि हमारे पास टू टाइम्स टू डिफरेंट रीडिंग्स आई और तीसरी मरतबा जब हम इसी तरह का प्रोसीजर करेंगे जो एयर हम ब्लो करेंगे वो रीडिंग भी हम दोबारा से लेंगे तो नेक्स्ट विजिट तक डॉक्टर के हम ये सारी रीडिंग्स हर रोज़ नोट करते जाएंगे और जब भी हमारा विज़िट होगा डॉक्टर के लिए तो फिर हम ये रीडिंग्स अपने साथ लेकर जाएंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे तब वो जाकर फिर आइडेंटिफाई करेगा कि जो हमारे एयर वेज हैं वो किस कंडीशन में हैं तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने आ, कुछ सीखा होगा इस प्रोसीजर के बारे में अगर आप लोग को ये प्रोसीजर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा जो दोस्त नए हैं मेरे YouTube चैनल पर वो दोस्त मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना और अपने अजीज़ों का अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिए थैंक यू सो मच अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़